Hello students, welcome, welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. In the video, we will transition and inner transition metals chapter. Learn the standard electrode potential of transition metals. So, standard electrode potential, we will know that there are terms. Redox reaction, oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. So, in the term friendlyrise, we will take a simple example. We will take an example. Copper sulfate plus zinc. So zinc copper sulfate order nama treat pannum boludhu. Namakku vandhu copper plus Zn SO4 inu product kadakku. So ipp in the adutthil varuvom oxidation number first yelluduvom Zn akku zero oxidation number. So in the adutthil Zn SO4 irukku. SO4 eppo me 2 minus. Appa Zn akku enna charge irukkum 2 plus. இந்த அடுத்தில் copper oxidation number 0, அப்பா இங்க வரும்போது CUSO4 ல SO4 வந்து 2 minus, அப்பா copper கேண்ணா charge இருக்கும் 2 plus. இப்பா நம்ம எது வந்து oxidize ஆயிருக்கு, எது reduce ஆயிருக்கு அப்படினு பாப் So Zn 0ல இருந்த oxidation number எங்க போயிருக்கு 2 plus இக்கு போயிருக்கு, அப்பா 0ல இந்த 2 plus அப்படினா oxidation number increase ஆயிருக்கு நார்த்தோம். அப்போ zinc Zn 2 plus போன process நம் oxidation அப்படினு சொல்லும். அடுத்தது Cu 2 plus எங்க போயிருக்கு அப்படினா Cu 0 கு போயிருக்கு, அப்போ 2 plusல இருந்து 0 கு பின்னாடி வந்திருக்கு, அப்போ இந்த அடுத்தில oxidation number கொரண்சி இருக்கு, அதனால இது reduction undergo ஆயிருக்கு நார்த்தோம். அப்போ ஒரே reactionல ஒரி அடத்தில oxidationம் இன்னோரி அடத்தில reductionம் நடந்தது நால இந்த reaction நம்ம redox reaction அப்படின்சும் so redox reaction அப்படின்றது a reaction where oxidation and reduction takes place so எதில வந்து oxidation number increase ஆயிருக்கோ that substance has undergone oxidation otherwise loss of electron is called as oxidation so இந்த அடத்தில என்ன இருக்கு zinc zeroல இருக்கு ரெண்டி எலக்ட்ரான வெளில குடுத்து இருக்கு அதனால இது Zn2 plus அப்பு இருக்கு so zinc என்ன பண்ணி இருக்கு ரெண்டி எலக்ட்ரான வெளில குடுத்து Zn2 plus அப்பு இருக்கு so இந்த அடுத்தில loss of electron இருக்கிறது நால zinc வந்து நம்ம oxidation undergo ஆயிருக்கு அல்லது oxidize ஆயிருக்கு அப்படினு சொலலாம் copper அதே மரி இந்த அடுத்தில என்ன சார்ஜில இருக்கிறுக்கு அடுத்தது oxidizing agent, reducing agent நம்ம சொல்லும். எந்த substance வந்து oxidation undergo ஆயிருக்கோ, அது வந்து நம்ம reducing agent யுச் பண்ணலாம். அப்பா இந்த அடுத்தில Zn நம்மலுக்கு oxidation undergo ஆயிருக்கு, அன்னால Zn நம்ம என்னவா யுச் பண்ணலாம் அப்படின் பார்த்தனா, reducing agent யுச் பண்ணலாம். அடுத்தது, Cu2 plus reduction undergo ஆயிருக்கு, அப்பா oxidizing agent use பண்ணு. செரியா, so இதுதான் இந்த terms நம்ம familiarize ஆவரத்து. இப்போ இதுக்கும் standard electrode potentialுக்கு என்ன difference அப்படின் பார்த்தனா, இந்த அடுத்தன் நம்ம இங்க தனித்தனியா எழுதிருக்கும்லியா, Zn gives Zn2 plus plus 2 electron, இது வந்த oxidation. standard electrode potential அப்படின்றது நம்மிலுக்கு reductionுக்கு மட்டுந்தான் குடுப்பாங்க. so ஒரு ion வந்து reduce ஆகும் பொழுது, செரியா, ஒரு 2 plus ion, அல்லது ஒரு 3 plus ion, reduce ஆகும் பொழுது, அது எவ்வளோ current generate பண்ணுது, அப்படின்றுதுதான் நம்ம standard electrode potential அப்படின் சொல்லும். So, இப்பலா நம்ம electrode potential reduction termல படிக்கிறது நால, standard reduction potential நீ இங்க குடுத்திருப்பாங்க, headingல standard electrode potential, ரெண்டுமே ஒன்னியன, நம்ம electrode potential இப்ப நம்ம reduction potential படிக்கிறோம். So, இப்ப இந்த அடத்தில நம்மலுக்கு reaction குடுத்திருக்கது எல்லாமே பார்த்தோம் நான் reduction process மட்டுந்தான் குடுத்திருப்பாங்க. அப்ப reductionல அது எவ்வளோ values நமக்கு எவ்வளோ old காமிக்கிதோ, அது standard reduction potential அப்படின் சொல்லும். So, இப்ப இந்த அடுத்தில இந்த வாலிவை எப்படி வந்தாங்க measure பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா, standard hydrogen electrode குட இந்த metal எதுக்கு நம்ம electrode potential கண்டுபிடிக்கு போரமோ, அதை connect பண்ணி values வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. So, அது electrochemistry lessonல நம்ம in-depth படிப்பு. 
இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க பார்த்தா தெரியும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு ஹையர் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ வந்து ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஹை நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே தே கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா அதெல்லாம் ஈஸியா என்ன ஆகும் தே ஈஸிலி அண்டர் கோஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆகும் அப்போ ஹையர் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த அயானுக்கு அல்லது அந்த எலமெண்ட் நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இங்க நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே எப்படி எதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எம் டூ பிளஸ் பார் எம்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஸோ எம் டூ பிளஸ் பார் எம்என் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது என்ன ஆகுது எம் டூ பிளஸ் இது ஜென்ரலா எல்லா மெட்டலையும் எல்லாமே என்ன சார்ஜ்ல இருக்குன்னா டூ பிளஸ் சார்ஜ்ல இருக்கு ஸோ தனித்தனியா டைட்டானியம் வனாடியம் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுறோம் எம்னு எழுதணும் ஸோ எம் டூ பிளஸ் நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது மெட்டலா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூவை நம்ம என்ன எழுதுறோம் இ நாட் எம் டூ பார் எம் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இ நாட் எம் டூ பார் எம்முக்கான வேல்யூஸ் ஸோ இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா டைட்டானியம்ல இருந்து நம்மளுக்கு நிக்கலுக்கு வரும்போது எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸா இருக்குது ஜிங்க் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு ஆனா காப்பர் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு அப்ப காப்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது மீதி எல்லாமே இந்த அயானிக் ஃபார்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுது ஏன்னா இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் ஆக்சிடேஷன் அண்டர் கோ ஆகிறதுனாலதான் இது நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்றோம் அப்ப டைட்டானியம் வந்து இட் இஸ் மோர் பிரிஃபர் டு பி இன் டைட்டானியம் டூ பிளஸ் மேங்கனீஸ் மெட்டலுக்கு பதிலா அது எது பிரிஃபர் பண்ணுது எம்என் டூ பிளஸ் அடுத்தது கோபால்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெட்டலுக்கு பதிலா அது சிஓ டூ பிளஸ் சார்ஜை வந்து பிரிஃபர் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் எது கூடியாவது நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா சிஓ என்னவா மாறும் சிஓ டூ பிளஸ் எம் என் என்னவா மாறும் எம் என் டூ பிளஸ் ஆ மாறும் அதுதான் அதுக்கு மீனிங் ஆனா காப்பர் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு அப்ப காப்பர் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் ப்ரிஃபர் டு பி இன் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம்னா அது எந்த ஃபார்ம ப்ரிஃபர் பண்ண போகுது சியு ஃபார்ம ப்ரிஃபர் பண்ண போகுது அப்போ இந்த சியு டூ பிளஸ் பார் சியு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கிறதுனால சியு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் சியு டூ பிளஸ் அப்போ நம்ம வந்து சியூவா சியு டூ பிளஸ் ஆன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சியூ டூ பிளஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சியூவா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இது வந்து எம் டூ பிளஸ் பார் எம் கூடியது இப்போ இந்த இடத்த நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கிராஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃப்ல எல்லாமே என்ன ஆகிட்டே வருது நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு காப்பருக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு காமிக்குது ஆனால் இங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோன்னா இந்த மேங்கனீஸுக்கும் ஜிங்குக்கு ஜென்ரல் ட்ரெண்டை விட நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும்னா வேல்யூஸ் வந்து குறைவாயிடுது ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் வேல்யூவை விட நெகட்டிவ் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அதிகமா இருக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது அதிகமா இருக்கு அப்ப மற்ற அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து எதனால ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குன்னா டியூ டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி எப்ப வரும் ஹாஃப் ஃபில்டோ அல்லது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி வரும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எம்என் டூ பிளஸ்க்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எம்என் டூ பிளஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டீல ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹாஃப் ஃபில் ஹைலி ஸ்டெபில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி அதனால ஹையர் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்குது இசடன் எடுத்துக்கிறோம் இசடன் டூ பிளஸ் எடுக்கும் போது த்ரீ டி டென் கான்பிகரேஷன் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி வரதுனால எம்என் இந்த இடத்துல எம்என் டூ பிளஸுக்கும் இசடன் டூ பிளஸ்னுடைய வேல்யூவும் எப்படி இருக்கு ஹை இல ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூஸா இருக்கும் அடுத்தது நம்ம எம் த்ரீ பிளஸ் பார் எம் டூ பிளஸ்க்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது அதே ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல இது எல்லாமே வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே எம் த்ரீ பிளஸ் ஆயா இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது எம் டூ பிளஸ் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறையுது ஸோ
அப்ப இந்த மூணுமே தே ப்ரிஃபர் டு பி இன் எம் த்ரீ பிளஸ் ஸ்டேட்ல தான் ப்ரிஃபர் ஆகும் ஸோ டூ பிளஸ் இருந்தாலும் அது எங்க போகும் அப்படின்னா த்ரீ பிளஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு வந்து இந்த குரோமியம் பார்க்கணும் குரோமியம் வந்து CR3+ த்ரீ பிளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் வென் கம்பேர் டு CR2+ டூ பிளஸ் இப்போ அது சிஆர் டூ பிளஸ்ஸாக மாற்றணும் நான் வந்து சிஆர் த்ரீ பிளஸை சிஆர் டூ பிளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ரிடக்ஷன் இது ரிடக்ஷன் அண்டர் கோ ஆகணும் இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் எப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்தனுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூவை விட ஹையர் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நான் குரோமியம் கூட ட்ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்போ சிஆர் த்ரீ பிளஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் சிஆர் டூ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிங்க் எடுத்துக்கிறோம் சோ ஜிங்கோட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் இசட் என் டூ பிளஸ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஓ அப்ப நான் சிஆர் த்ரீ பிளஸ் சிஆர் டூ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நான் எது கூட ட்ரீட் பண்ணணும் இசட் என் டூ பிளஸ் ஓட போட்டேன்னா சிஆர் த்ரீ பிளஸ் என்ன ஆயிடுது ரெடியூஸ் ஆகி சிஆர் டூ பிளஸ் ஆ நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஏன்னா அதை விட ஸ்ட்ராங்கர் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அது கூட யூஸ் பண்ணாதான் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ரிடக்ஷன் அண்டர் கோ ஆகும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல இசடன் டூ பிளஸ் ஆ மாறும் சில இசடன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இசடன் டூ பிளஸ் அது கன்வெர்ட் ஆகும் அடுத்தது இங்க எம்என் த்ரீ பிளஸ் எஃப்இ த்ரீ பிளஸ் சிஓ த்ரீ பிளஸ் வந்து மூணுமே வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் கொடுக்குது இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா நம்மளுக்கு கேட்கறது எது கேட்பாங்கன்னா இந்த எம்என் த்ரீ பிளஸ் போகும்னா எம்என் டூ பிளஸ் என்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டி ஃபைவ் கான்பிகரேஷன் எம்என் த்ரீ பிளஸ் என்னுடைய கான்பிகரேஷன் டி ஃபோர் கான்பிகரேஷன் ஸோ டி ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும் போது டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு அதனால எம்என் த்ரீ பிளஸ் வேகமாக எங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எம்என் டூ பிளஸ்க்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது எஃபி த்ரீ பிளஸ் எஃபி டூ பிளஸ் என்னுடைய வேல்யூ பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஸோ ஒரு மாட்ரேட் வேல்யூ இருக்கிறதுனால ரூம் டெம்பரேச்சர்ல எஃபி த்ரீ பிளஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃபி டூ பிளஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா வந்து எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியலுக்கானது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு வந்து நீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் தியரி பார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க